Hey everyone, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, eu gostaria de conversar com vocês viram no título do vídeo, na thumbnail, sobre responsabilidade afetiva. Eu acho que esse é um assunto muito sério, de certa forma, que deve ser abordado por todos nós. Basicamente, se vocês pararam para pensar, todos os assuntos desse canal são assuntos para você pensar antes de dormir, que você realmente tem que sentar e refletir um pouco sobre sua vida, sobre o que você está fazendo. Eu estava no Facebook de novo e eu vi esse post que falava de responsabilidade afetiva e vou tentar deixar o link do post original aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser ler o texto completo, que é um texto muito bom. E o que eu quero abordar rapidinho sobre responsabilidade, responsabilidade afetiva para que todo mundo consiga entender é o que é responsabilidade afetiva, como ter responsabilidade afetiva e o quão importante é a responsabilidade afetiva. Basicamente, responsabilidade afetiva é você ser honesto consigo mesmo e com a pessoa para com quem você está lidando. Responsabilidade afetiva não é necessariamente ligada a relacionamento. Responsabilidade afetiva é uma responsabilidade que você tem que ter com qualquer pessoa que você tenha um laço ou um afeto. Seja de amizade, seja de relacionamento, seja de pegação, seja de enrolação. Você tem que ser honesto com as pessoas com quem você está se relacionando, com as pessoas com quem você está desenvolvendo o um laço afetivo. A responsabilidade afetiva é baseada tipo, em algumas pautas que envolvem a empatia, que envolvem a responsabilidade em si, que envolvem a honestidade, envolvem, de certa forma, essas três grandes bases, empatia, responsabilidade e honestidade. Empatia é por você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e fazer com que fazer coisas para essa pessoa que você saiba que não está feio, não está machucando. Você se coloca no lugar dela para ter essa noção, entendeu? Responsabilidade porque exige sim um, uma certa organização, uma certa responsabilidade do seu lado para com a pessoa com quem você está relacionando. E honestidade que é um assunto que eu vou tentar gravar outro vídeo se lance de ser honesto porque é uma coisa muito ética e complexa, envolve valores e noções. Isso eu acho que merece um vídeo especial. Mas você tem que ser honesto para com as pessoas com quem você está se relacionando, com quem você está lidando. Responsabilidade afetiva, então, é você se posicionar no lugar do outro e ser honesto com a pessoa, com suas intenções com essa pessoa. De novo, seja amizade, relacionamento, pegação de cinema, enrolação, festa. Você tem que pensar e levar em conta a honestidade com essa pessoa. Então, se você está afim de alguém para o seu relacionamento, vai conversando com a pessoa e vai deixando claro suas intenções de relacionamento com a pessoa. É, se você está afim só menos de, apenas de uma amizade, que já é muita coisa, também deixa claro isso para a pessoa, entende? Responsabilidade efetiva é você deixar claro suas intenções com as pessoas com quem você se relaciona. Deixa sempre claro. Não, não deixa com que a pessoa crie expectativa e também não, não seja desonesto a ponto de você querer uma coisa, mas para conseguir essa coisa você mente suas intenções até você atingir a coisa que você quer. Então, gente, basicamente esse vídeo é tipo é importante ter responsabilidade afetiva com as pessoas. É uma coisa que todo mundo tem que praticar nas vidas que as pessoas levam, que a gente leva. Porque a honestidade é necessária, a responsabilidade afetiva é necessária. Então, seja empata, não faça nada com alguém que você não queira que fizesse com você mesmo. Ah, seja honesto com as pessoas com suas intenções, então seja verdadeiro, fale realmente suas verdadeiras intenções. Não tô querendo dizer que é simplesmente... Você tá numa conversa de WhatsApp com a pessoa e você vai chegar Ou oh, eu tô muito afim de você, tipo, você se conhecendo dois dias Não é ser direto e reto ao ponto Mas ser honesto nas conversas, deixar claro aqui e ali suas intenções Não precisa ser papo, entende? E também ter a responsabilidade de lidar com pessoas Você está lidando com pessoas e esse é um assunto para um outro vídeo Mas você é sim responsável por suas ações e por suas palavras E você tem que saber que sim suas ações e palavras geram impacto na vida de outra pessoa, querendo você ou não. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o um comentário aqui embaixo, comenta a sua opinião, comenta se você é a favor ou contra, diga por quê. Gosto muito de conversar com vocês em todas as redes sociais. Lembrando que todas são a Rua Henrique Joca. A gente se vê então na próxima sexta, às 10h45. Um super beijão e não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais porque eu tô sempre lá postando coisinhas aleatórias sobre o dia a dia. Então, tchau, tchau, valeu novamente e a gente se vê.